Hola amigos de YouTube, soy Juan de Gamer82. Vamos a empezar aquí con un nuevo juego. El estudio de Fran. Vamos a ver, vamos a darle. Este juego es un juego curioso. No es lo mismo que, que siempre. El farming tampoco, ¿no? Porque lo mismo de siempre, o fútbol, o tiro, o, o, o carreras de coche, no lo típico, ¿no? Bueno, vamos a verlo aquí, lo que tenemos en este juego. Tenemos aquí tres tipos de, de desafíos. Tenemos el Tour de Francia, pone intenta ganar el Tour de Francia con uno de los 22 equipos en solitario o en modo cooperativo. Quiere decir, puedes jugar en modo cooperativo, pero no es online. Es solo... Pues... A pantalla partida. Entonces, pues... Es casi mejor, por lo menos en este, jugar solo. Está en modo la jugada 2, pero claro, necesita una pantalla buena, buena. Y grande para poder ver los dos. Bueno, pues seguimos... Tenemos aquí otro modo de juego, que es el Pro Team, que vamos a ver, pone mejora a tu equipo y participa en nuevas carreras al cambiar de temporada. Es decir, esto sería el modo, modo carrera, ¿no? Tú te creas tu equipo, tú de tanto vas, vas fichando, porque va así, vas fichando, vas cambiando, vas mejorando el equipo y... Y vamos para crear tú tu propio club de ciclistas. Vale. Pasamos al siguiente. Desafío. Desciende lo más rápido posible desde los puertos para marcar los mejores tiempos. Son unos desafíos que son solo de ascensor. ¿Vale? Como bien lo dice aquí en la descripción del, del modo de juego. Vamos para acá. Calentamiento. Aprende a controlar a tu corredor. Vale. Esto lo vamos a ver después. Compite eh, contra otro jugador en el Tour de Francia. Es decir, aquí, en el que hemos visto el primero, iríamos dentro de... Sería el mismo equipo, en el Tour de Francia. Y aquí puede coger equipos distintos. ¿Vale? <coughs> Perdón. Editor de nombres. Pone cambiar los nombres de los corredores y los equipos. Por si... ¿Queréis cambiar algún nombre o, o el del equipo? Cambiarlo, por supuesto. Vale, vamos a ver. Este de calentamiento lo veremos después, ¿vale? Cuando veamos el manual y todo esto de aquí. Vamos a ver, manual. Tenemos manual, opciones, crédito. Vamos a ver el manual. Manual, novedades. Vale, nos metemos novedades. Nuevas carreras. Vamos a leer la descripción. Este año, además de actualizar la ruta del Tour de Francia, del modo Pro Team, eh, incluye dos nuevas carreras, el criterio internacional y el criterio de FON. Os explico cómo es eso. El criterio internacional y el criterio de FON es como si dice el Tour de Francia, de Puerta a España, son carreras distintas. Una de ellas son tres etapas. La siguiente serían, creo que eran 8, si no recuerdo más. Y bueno, el Tour de Francia por las 21 de... La típica 21 de toda la vida. Vale, vamos a seguir leyendo un poco debajo. Pone... Pero no olvides que las rutas de estas carreras cambian en función de tus progresos. En el modo Protein. Este modo incluye no menos de 61 etapas que puedes descubrir o repetir. 61 etapas. O sea que... Mola. Hay muchos paisajes distintos. Bueno, vamos a ver. Traspasos reales. Ahora, el modo Protein incluye un sistema realista de traspasos para que los corredores a los que contrates dejen de correr con tus rivales. Es decir, lo tendrías en tu, en tu equipo. Serían rivales, ¿no? Te estarías formando un equipo potente. Además, hemos, de, hemos modificado el sistema de obtención de dinero. Ahora, como sucede en la realidad... Los resultados que obtengas en las distintas clasificaciones determinan el estado de tu finanza. Si ganas carrera, te queda, por ejemplo, el primero en montaña, pues vas a ganar más que si te queda el tercero, ¿no? Entonces, pues vas en proporción a, 
a la posición en la que queda. Bueno, bajamos, modo desafío. El nuevo modo desafío incluye 10 descensos para que pongas a prueba tu destreza y tus dotes como ciclista tratando de marcar los mejores tiempos. Esto es lo que hemos visto antes, que era el modo desafío, que está es nuevo, este modo que es para los descensos. Y bueno, tenemos que superarlo, creo que había bronce, plata y oro creo que era. Bueno, niveles de dificultad. Ahora en tus modos Tour de Francia y Pro Team puedes elegir entre tres niveles de dificultad. Nivel aficionado, es para principiantes o jugadores que no desean un reto demasiado complicado. Nivel profesional, es para jugadores que poseen nociones de ciclismo, equivale a la dificultad de las temporadas anteriores. Es decir, el nivel medio aquí es como el difícil en los, en los tours de Francia, los juegos antiguos. Yo jugué el del anterior a este. Y la verdad es que no hay tampoco una gran diferencia del, del anterior a este a este de aquí. Este es el 15, ¿vale? Yo jugué el 14 y el 15 no hay una gran diferencia. Cambian algunas cosillas, lo típico, ¿no? Porque suelen cambiar algo porque si no, entonces, ¿para qué quieren crear otro juego? Lo único que pueden hacer es actualizar el que tenía y ya está, pero bueno. Bueno, pues nos queda un modo que leer, que sería el modo campeón. Que nos dice aquí que está reservado para jugadores que dominen el ciclismo en sus aspectos tácticos y buscan un gran reto. Ahí, pues, yo probé, he estado haciendo las pruebecillas y es chungo, ¿eh? Bueno, vamos a pasar a la siguiente novedad. Estado de forma del día. Ahora se muestran el estado de forma de tus corredores al comienzo de cada etapa. Existen cinco estados de forma distintos que establecen diferencias superiores al 10% en rendimiento de los corredores entre los dos extremos así que tenlo en cuenta a la hora de planificar tu estrategia cada carrera será diferente es decir, no puedes poner por ejemplo un tío que tenga un corredor si lo tiene un 50% no lo vas a meter en una escapada porque no va a llegar ni a la mitad se funde antes, se funde se la pájara y ya luego claro, luego ya no avanza si viene abajo, le pasa todo el pelotón y al final cuando llegue a meta la ha sacado el pelotón. Una barbaridad también. Bueno, vamos por abajo. Objetivo de la etapa. Al comienzo de cada etapa los corredores te dirán qué objetivos se han marcado para la jornada. Si lo consigues, el corredor en cuestión estará más contento y obtendrá una bonificación de recuperación. También hay muchos objetos, objetivos perdón, que pueden afectar al equipo entero. Es decir... Antes de empezar la carrera, pues al lado de cada corredor que tenemos, pues nos pone eh, conserva, por ejemplo, el mayor de montaña. Y gana la etapa. Pues cada vez que consigamos un, un objetivo de eso, pues la recuperación de ese de ese corredor eh, tiene una bonificación. Recupera más que los otros corredores. Muy bien. Vamos a seguir. Comportamiento mejorado. Hemos introducido muchas mejoras en el comportamiento de los corredores, especialmente en el caso de... Vamos a verlo. Los líderes, líderes de la general, que ahora dirigen mejor a sus gregarios en las ascensiones. Los favoritos para la etapa, que ahora gestionan mejor su estrategia en función de sus rivales y su estado de forma... Otra, que es los corredores interesados en la clasificación de la montaña, que han modificado su estrategia. Y nos quedan otros dos más, que serían eh, los escapados, que ahora son más combativos, y los sprinters, que ahora se organizan mejor. Es decir, estas son las mejoras que han tenido en el juego. En este aspecto, en el comportamiento de, de los corredores. Vamos a pasar a varios... Hemos creado una nueva interfaz llamada Información, que te permite seguir mejor el desarrollo de la carrera y tomar decisiones con más facilidad. La recuperación de los corredores entre etapa y etapa ha sido rediseñada de arriba a abajo, para que sea más sencilla y accesible. Ahora dispone de más control para no sufrir pájaras. Hemos modificado la gestión de la recuperación de inercia en las controlologías para que sea más realista. 
Vale, cuando tengamos una contrarreloj, os explicaré lo que es esto de aquí que nos pone en la recuperación de inercia, ¿vale? Es que prefiero que lo veáis porque... Mmm, es una bolita que te va marcando el tiempo que te queda, ¿no? Entonces, como hayas consumido más de la cuenta, pues esa recuperación no la vas a tener. Va a llegar con una pájara. Bueno, pues nos salimos de aquí. Controles. Controles, bueno. <coughs> Para pedalear R2, frenar L2, girar L. Eh, o sea, el analógico, el, el izquierdo de Justin. Desarrollo L1, es decir, eso es para cambiar de plato, habituallamiento, para comer, seguir, te pones detrás de un cuadrado y te sale la opción de cuadrado, pulsa cuadrado y va el ritmo del delante. Te consume energía, ¿vale? Os lo digo. Postura aerodinámica. Pues postura aerodinámica, cuando estoy bajando una cuesta, pulsa R1, pone postura aerodinámica y no va cortando el aire, no, tiene, no se frena con el viento. No tiene resistencia al viento. Vale, vamos al siguiente. Eh, tened en cuenta que si el hay aquí pone que tanto para recobrar energía como para ganar velocidad en pendientes superiores al 6%. Es decir, al 5% pulsáis R1 para la postura aerodinámica y no... Vamos, que no va a ser una cosa... Porque no se va a lanzar, porque no hay bastante cuesta como para que se lance. Observar. R te permite echar, o sea, sí, R, R3 sería presionando. Te permite echar un vistazo alrededor de tus corredores para ver a sus rivales. Bueno, eso sería para ver pues estadísticas de los otros corredores. Bueno. Vamos a pasar al fundamento, esto sería la parte de fundamento, vamos a pasar al avanzado, pinganillo, esto lo pulsaremos y nos salen varias instrucciones, da instrucción al corredor, da instrucción a varios corredores, usar un grupo personalizado, que puede hacer varios grupos, esto es mejor que lo vayamos viendo según vayamos jugando, ¿no? Atajo para el ritmo, esto lo podemos ir viendo porque es que aquí es más complicado de explicar, prefiero explicarlo en... jugando. Porque se explica mejor, ¿vale? Aquí tenemos celebraciones de victoria, que pulsamos L1, R1, más flechita a los lados. Aquí antes hay que soltar a acelerar. Esto sería para entrar a la meta, ¿no? Bueno, avanzado, vamos a pasar a instrucciones, carta blanca. Esto es otra cosa que también prefiero ir explicándolo porque como las etapas no... No es que sea como, por ejemplo, el farming, ¿no? Que estás haciendo una cosilla, estás haciendo otra, te vas para allá, te vienes para acá y vas cambiando. Mola, ¿no? Porque puedes meterte en la escapada, ¿no? De este juego, puedes controlar el, el pelotón o... Puedes hacer muchas cosillas, ¿no? Que no es, este juego no es un rollo tampoco. Se te puede hacer un poco pesado cuando la etapa no tiene emoción de, de nada. O lo mismo tú te quedas en el pelotón... Entonces, pues, como que te aburre un poco, ¿no? No es un aburrimiento que diga, madre mía, quiero dejar este juego ahora mismo. Pero, yo a mí me gusta estar siempre metido en, el, en la movida. Yo ahí salta alguien en la escapada, yo salgo con otro intento siempre antes de prepararla, antes de, de empezar la etapa. Mira a ver cuál es que está en mejor condiciones físicas, mira a ver cuál es que tiene más energía para poder intentar atacar o... depende. La primera etapa es muy complicado porque como todo el mundo tiene el mismo tiempo, entonces es muy difícil que... que podéis escapar del, en, hacer escapada en la primera, en la primera etapa. Que sí, que, que puede ser, que lo mismo el pelotón os deja, ¿eh? Es que depende de que os dejen o no, ¿eh? Porque tú, lo mismo que tú no quieras que se escape en otro, ¿no? Que pueda ordenarle al pelotón que que ataque, para que no haya escapada, pues los demás equipos si les interesa esa carrera por el sprint final o por los puntos de montaña finales, pues no te van a dejar que te, que te escape. Bueno, vamos a pasar, lanzame, lanzar el sprint, el ritmo, mantenerse en el grupo, estorbar relevo, todo esto lo prefiero explicarlo jugando, ¿vale? El CR, controles, forzar, 
consultar los tiempos intermedios, relevo de controlador por equipo, gestión de controlador individual, gestión de controlador por equipo, todo esto, ¿vale? Esto lo voy explicando según vayamos jugando, ¿vale? Bueno, vamos a salir, a ver, no había nada más, ¿no? Fundamento, avanzado, instrucciones, vale, controlador. A ver, mostrar mi corredor, el indicador de esfuerzo que es el amarillo, indicador de energía, el rojo sería para ataque y el otro para energía. Escudo protector, esto es para el viento, avituallamiento, estos son los tipos de avituallamiento que tenemos, la barra de información que nos dice el estado del pelotón, por ejemplo, lo más largo sería el pelotón, el otro sería escapado, esta de forma del día, que es ese simbolito rojo que hay ahí, el modo automático, que sería para pulsando el círculo, si no recuerdo mal, varios, que es pues la posición, el, el tipo de pendiente, si hay viento, y bueno, más rivales, ficha de corredor, formato de nombre, ficha de persecución, varios, avance rápido, niveles de dificultad, tipo de corredores. Bueno, vamos a ver un momentillo, un segundín, que vamos a tener que hacer aquí un cortecillo, y un momentillo.